selamat bergabung di channel Azizatul Milah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan limpahan rasa syukur atas nikmat Allah Rabbi Rabbuna wa Rabbukum Dan salawat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siswa-siswi kelas 12 untuk mata pelajaran Quran Hadis Semoga kalian hmm, tetap semangat dan penuh rasa ikhlas untuk terus belajar Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Tentang pola hidup sederhana Oke manduaman HSS Siswa-siswi madrasa hebat bermartabat Raihlah sukesmu dengan rida orang tuamu dan patuhilah nasihat gurumu Karena salah satu nilai berhargamu terletak di antara sikapmu yang demikian It's okay Ngomong-ngomong sering dengar kata pola Iya pola Coba kalau kamu mau membuat desain baju Biar tidak amburadul hasil karyanya Pasti langkah awalmu kan dengan cara membuat polanya Iya kan? Nah, begitu pula cara hidupmu Juga harus matang polanya Maksudnya apa? Rencananya ke depan begitu Agar menjalani Arah kehidupan ini bisa seimbang Nah kalau sudah seimbang Maka hidupmu akan fine-fine saja <gih> Ya itu yang kita harapkan ya Baiklah Apa yang harus kamu rencanakan Agar hidupmu bisa seimbang Untuk menjalani yang namanya hidup sederhana Nah hidup sederhana apa? Hidup sederhana itu apa maksudnya Hmm, kalimat hidup sederhana memang bukan sesuatu hal yang baru yang kita dengar Cuma kadang kita agak bingung saja ya Seperti apa gaya hidup sederhana itu yang sebenarnya begitu Karena setiap orang cara pandang hidup sederhana tadi berbeda-beda Nah kali ini untuk menyatukan istilah kalimat pola hidup sederhana itu adalah Sebenarnya sudah ada sejak 14 abad yang lewat loh Dan itu terdapat konsep pola hidup sederhana itu justru ada pada Al-Quranul Karim Nah salah satu ayat yang berbunyi ya Quran Surah Al-Furqan ayat 67 Coba dengarkan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Walladzina idha anfaqu Lam yusrifu Walam yaqsuru Wakana bayna zalika qawama Apa artinya? Terjemahnya ya Orang-orang apabila menginfakkan harta Tidak boleh berlebihan Dan tidak pula kikir Di antara keduanya secara wajar Apa itu maksudnya? Yuk kita diskusikan ya, Dengarkan sama-sama hmm, Makna dari maksud Quran Surah Al-Furqan ayat 67 ini Bayangkan perintah di dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 67 ini Ya Bersedekah saja agama Islam punya aturan Apa aturan itu? Yang pertama Lam yusrifu Ngat Lam yusrifu Tidak berlebihan Dan yang kedua Lam yakoturu Tidak pula kikir Ngat Lam yakoturu Tidak pula kikir Nah, tetapi apa? Seimbang di antara keduanya. Nah, sesuaikan artinya ya kemampuan kita. Nah, sesuaikan kemampuan kita dan dalam hal apapun. Nah, sedekah saja sesuaikan dengan kemampuan kita. Apalagi dalam hal belanja ya kebutuhan sehari-hari, keinginan kita lah. Nah, begini istilahnya ya. Angsa kan bertelur angsa Bayangkan telur angsa itu seperti apa Ayo Itu 
itik ayam bertelur itik ayam bertelur ayam puyuh burung puyuh bertelur puyuh nah jadi anda bisa mengibaratkan istilah ini kalanya angsa bertelur puyuh itu namanya pelit Ya, kalanya puyuh bertelur angsa itu namanya boros istilahnya ya begini yang pasti bersedekah bukan hanya milik orang kaya nah, orang yang pas-pasan juga bisa kalau mau tentu sesuaikan kemampuan nah pelajaran Quran surah Al-Furqan ayat 67 ini sangat memberi kesan bahwa kita harus pandai mengelola keuangan jangan sampai besar pasak daripada tiang nah begitu mungkin peribahasanya ya jadi ayo kita sama-sama dari sekarang cerdas-cerdas mengalokasikan keuangan kita Antara apa? Antara belanja, menabung, dan sedekah Nah, Karena siapapun kita, lah, bagaimanapun keadaan kita Kalau kita pandai menyisihkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita Nah kita bisa itu ya Karena sesuai kemampuan kita tadi Ingat prinsip Quran Surah Al-Furqan ayat 67 tadi Jangankan tadi kita berlaku boros dan kita ya walaupun dalam hal sedekah sekalipun apalagi dalam hal belanja sesuaikan apa yang memang kita perlukan bukan hal yang kita inginkan begitu dalam 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 memanajemen keuangannya nah begitu juga dalam hal menabung jangan melulu menabung numpuk numpuk uang numpuk numpuk harta eh lupa sedekah Dan jangan juga terlalu sedekah terus ya Lupa menabung Nah jadi jelas Jelas ini sangat jelas Di akhir ayat Al-Furqan Ditutup dengan Wakana baina zalika qawama Di antara keduanya Secara wajar antara belanja Menabung dan jangan lupa sedekah Nah sebelum kita akhiri Hmm, tugas buat kalian Apa tugasnya? Cari 5 dalil ayat Al-Quran Beserta terjemahnya Tentang informasi keistimewaan sedekah Nah, biar kalian paham ya Tugas tujuan hmm, Ini ya, tugas Tujuan tugas ini Agar apa? Agar semakin menambah keyakinan bahwa Dengan suka bersedekah rezeki kita akan selalu dalam keadaan keberkahan Nah karena ciri rezeki dalam keberkahan itu Allah akan selalu mencukupkan berapapun rezeki yang diberi Allah Artinya apa? Apabila rezekinya banyak ia tidak akan habis percuma keluarnya Tetapi keluarnya itu selalu dalam keadaan hal-hal yang baik Artinya tidak sia-sia Nah kalau pun rezekinya sedikit dia akan selalu dicukupkan oleh Allah lah. Allah akan mencukupkan rezeki kita yang sedikit tadi demikian pertemuan kita kali ini oke man 2 man HSS siswa siswi madrasah hebat bermartabat raihlah suksesmu dengan rida Allah dan patuhilah nasihat gurumu karena salah satu nilai berhargamu terletak di antara sikapmu yang demikian is okay berjumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh